let's look at a lesson from sri kannada grade 6 the name of this lesson is gada kattale kattalu mattu gummagalu it is written by vijay shri haladi gada means excessive something which is too much kattalu is darkness mattu and gummagalu is ghosts so pitch darkness and ghosts that is the meaning so this is uh, about the author's experience as a child how she was afraid of darkness her experiences with darkness how she overcame darkness and how she started enjoying and liking darkness so this story is uh, it's it gives incidences about her life when she, when she was a child and her experiences with darkness so let's look at this lesson ವಿಜಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಂದರೆ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕತ್ತಲು ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಸೊ ವಿಜಿ ವಿಜಿ ಇಸ್ ಆರ್ ಆಥರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸೊ ವಿಜಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಂದರೆ ಗುಮ್ಮ ಗುಮ್ಮ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ the children are, are made to get scared of like uh, if there are very young children and they are very stubborn they don't eat they don't uh, drink milk or they don't sleep at time that time usually the elders in the house try to scare the child saying a ghost is going to come and catch you a ghost is going to take you away so that is called as gumma so uh, when viji was young when our author when she was young she was also made scared of about uh, ghosts so in her imagination darkness means it was ghost gumma endare kattalu and ghost means darkness so this is how she used to relate darkness means means something which she would get scared of avalu ತೀರಾ ಸಣ್ಣವಳಿರುವಾಗ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಅಣ್ಣ ಗುಮ್ಮನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸು ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸಿ ಮುಸುಕ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವೇಷವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಸೊ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ತೀರಾ ಸಣ್ಣವಳು ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ಎನಿಬಡಿ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಗುಮ್ಮನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸು ಗುಮ್ಮ ಇಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಡಿಸು ಇಸ್ ಡ್ರಾ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಗೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸಿ ಸೊ ಶಿ ವುಡ್ ಡ್ರಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಗ್ ಐಸ್ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವೇಷವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಶಿ ವುಡ್ ಡ್ರಾ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಮಾಸ್ಕ್ ಗುಮ್ಮನಿಗೆ ಅದರ ಗೊಗ್ಗ ಗೊಗ್ಗರು ಗಂಟಲು ತರಹವೇ ಭಯಾನಕ ಕಣ್ಣು ದೇಹ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದಸ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾರ್ಶ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹಾರ್ಶ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ಸ್ ಗುಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಗೂಬೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವುಲ್ ಓಕೆ ಗೂಬೆ ಇಸ್ ಅವುಲ್ ಸೊ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಗುಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅವುಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಅವುಲ್ ಶಿ ಓನ್ಲಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಗುಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ನಂತರವೇ ಆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಾದದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಇಸ್ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಆಸ್ ಶಿ ಗ್ರೂ ಓಲ್ಡರ್ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಶಿ ಗ್ರೂ ಓಲ್ಡರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ಗುಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಅವುಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗೋಸ್ಟ್ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಗುಮ್ಮ ಬರುತ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿನ್ನು ಎಂದು ಹೆದರಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಮಲೆಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮಗಳು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಎಂದು ಸತತವಾಗಿ ಕೂಗುವುದು ಕೇಳಿ ಗುಮ್ಮನ ಕುರಿತು ಭೀತಿಯೊಂದು ಅವಳೊಳಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ಸೊ 
means when she was a child halu kudiyadiddare if she wouldn't drink milk uta maadadiddare if she wouldn't eat a food gumma baruttade bega bega tinnu endu hedurisuvudannu so they used to scare her if she wouldn't drink milk or wouldn't eat food they would scare her that gumma is going to come and come on come on eat quickly and during the rainy season in the nights near her house during the rainy season in the nights she would hear actual owls making noise so she would hear their continuous cry and she developed this fear of gumma means a ghost nijavada kattalu endare yenendu halliyalli beladha makkalige chennagi gottirutade so this is one incident where she related the uh, darkness to a ghost and a ghost to darkness and how she was so scared about darkness and ghosts so now uh, they are explaining that in villages so this is when there was no electricity now there is modern development we have electricity even in the villages but in olden days the villages never had electricity so the real darkness they the people living in the villages have experienced real darkness only they know what real darkness mean because they have seen it and uh, since there was no electricity and no other source of light for them during the night so nijavada kattalu endare yenendu halliyalli beladha makkalige chennagi gottiruttade so the real darkness is known for children who are born in villages ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಹೊಂದಿದ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವಳು ವಿಜಿ ಸೊ ವಿಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಸೊ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಹೌಸ್ that has no electricity and which is surrounded by thick forests fields and farms mane yolage uri yuva chimani deepa bittare horagella datta kattalu so in the house they used to have lanterns in the house for light but apart from that in the night there was there used to be only darkness all around aa kattalu hege endare jagavellavu masiyalli addittante and that darkness how it was their comparison of that darkness is like as though the entire world has been dipped in soot soot is when you burn something that dark flame and that dark smoke that comes out that is called as soot so it, it felt like as though the whole world was dipped in darkness kannige kannu tagisidaru kattal kattal allade bere enu kaanuvudilla how minutely how deeply and how widely you keep your eyes open and watch you will only see darkness adarallu modagalu tumbida malegala mattu amavasya da sandarbhadalli kattalu mattashtu katuvagirutade and uh, even during the rainy season where the clouds where the clouds are filled where the sky is filled with clouds or on amavase amavase is when there is no moon during those times it the darkness is even more it is so intense darkness that you could see around hunnime mattu hunnime mattu adara aasu paasina dinagalalli adarallu besige samayadallaadaru olle tingala belaku chellikondu horagina gadda horagina gadde ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ದ ಟೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಸು ಪಾಸಿನ ದಿನಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಬ್ರೈಟ್ only during that time could the fields plants trees farms everything was visible malegaladalli kelavomme hagalalle padara padara modagalu kavichikondu kattalagi biduva sanniveshavantu ondhara nigoda bhavavannu bittuttade and even during the day especially during the rainy season even during the day 
there will be layers of clouds covering the sky and making it look dark so it used to they, people used to have a very mysterious kind of a feeling during that time ಸಂಜೆಯಾದೊಡನೆ ಚಿಮನಿ ದೀಪಗಳು ಒಂದೆರಡು ಲ್ಯಾಂಪುಗಳು ದೇವರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸೊ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಚಿ ಲ್ಯಾಂಟನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಗಾಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲೈಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗೋ ಕೋಣೆಗೋ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಗೋ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಗೋ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಚಿಮಣಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಬೌ ಅಪರ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದ ವೆಲ್ ಬಾವಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ ನಿಯರ್ ದ ವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕೌ ಶೆಡ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ತೋಟ ಅಥವಾ ದೂರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್ ದ ಟಾರ್ಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ದ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟಾರ್ಚಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಫಾರ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೂಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೂಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸೂಡಿಯನ್ನು ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆಯ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೂಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂಡ್ ಅರಕ್ನಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೋಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬಾಳೆ ನಾರಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಸೂಡಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸೊ ಹವ ಹವ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅರಕ್ ಅರಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಕಟ್ ದೆಮ್ ದೇ ವುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಬಂಡಲ್ ದೇ ವುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ಬಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಟೈ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾರ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ದೇ ಸೂಡಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತ ಮಾರುದ್ದ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೂಡಿಯ ಈ ಸೂಡಿಯ ತುದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಬೀಸುತ್ತ ಸುಮಾರು ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಫೀಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಪುಟ್ ಫೈರ್ ಆನ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಂಚ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಸ್ವಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಕ್ so that will uh, that light will be there for miles they could move walk miles together with that light agella maneyolage bahuteka kattalu so during that time during those periods in the villages where there was no electricity in the night it was always almost dark all around so this is part 1 we will continue with part 2 in the next video